We have a very mixed picture in Europe about quality in education. Uh, we have been trying to look into five countries, Ireland, Spain, Portugal, Italy and Greece. These are not representative, it doesn't give a representative picture of the situation, but these are the more, I would say, extreme and we could uh, combine them with some of the Eastern European countries as well. And I think these uh, countries represent a, uh, an extreme in the way that you have seen very big cutbacks uh, in these countries due to the crisis. Γεννήθηκα από το 1965 η, η ολμέ αυτή εδώ η οργάνωση και άλλες οργανώσεις λέγανε να αυξηθούν οι δαπάνες για την εκπαίδευση ε, και μάλιστα το 1965 το έτοιμα ήταν οι δαπάνες να πάνε στο 15% του προπολογισμού. Uh, σήμερα βρισκόμαστε κάτω από το 7 του προπολογισμού. Δηλαδή μετά από uh, περίπου 60 χρόνια μετά βρισκόμαστε ούτε στα μισά. Uh, αυτό δείχνει ότι πάντα στην Ελλάδα ήταν το εκπαιδευτικό σύστημα που έπασχε, πάντα οι κυβερνήσεις δεν το στηρίζανε, αλλά σήμερα uh, πραγματικά η κατάσταση είναι τραγική. Δηλαδή έχουμε, uh, υπολογίζεται το 2016, οι περικοπές με λένε Εύα Χριστινάκη, είμαι καθηγήτρια γαλλικών και αυτή τη χρονιά ε, δουλεύω σε τέσσερα δημοτικά σε Σεπόλια, όπου κάνω μάθημα γαλλικών, σε ένα λύκειο σε μια άλλη περιοχή της Αθήνας, όπου κάνω project στην πρώτη και στη δευτέρα λυκείου, ένα γυμνάσιο σε μια τρίτη γειτονιά της Αθήνας, Γεγονός ότι η κατάσταση στην Ελλάδα, η γενικότερη κατάσταση που βιώνουμε, είναι άσχημη. Είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργεί απεσιοδοξία, γενικότερα το λέω αυτό, και δημιουργεί τάσεις φυγής, γι' αυτό έχουμε και πολλές αυτοκτονίες που οφείλονται σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε. Και επίσης έχουμε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών που απογοητεύονται από αυτή την κατάσταση, γιατί ακόμα και αυτοί που προσπαθούν να βελτιώσουν την κατάσταση να είναι καλύτερο, ουσιαστικά α, ακυρώνονται καθημερινά οι προσπάθειές τους. Όταν έχεις καθημερινή ακύρωση των προσπάθειών σου, α, απογοητεύεσαι και πας στη λογική ότι δεν γίνεται τίποτα και κάπως παρετήσε από τις προσπάθειές σου. Το δυσκολότερο δεν είναι τόσο η μετακίνηση που περνάω πάρα πολύ ώρα στις μετακινήσεις, ε, συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη από το, τα δύο πρώτα δημοτικά για να πάω στο γυμνάσιο χρησιμοποιώ και ταξί που κοστίζει. Ε, το πιο δύσκολο είναι αυτό ότι έχω παιδάκια 10-11 χρονών, έχω και παιδιά που είναι 16-17 και αυτό την ίδια μέρα. Επειδή είναι και πολλά τα σχολεία, γιατί είναι έξι, δεν καταφέρνω να μάθω όχι τα ονόματα των παιδιών, ούτε τα ονόματα των συναδέλφων μου και μάλιστα κάποια ονόματα διευθυντών δεν τα ξέρω καλά. Και ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργείται από αυτό είναι ότι δεν μπορώ πια να έχω τη σχέση που είχα και που πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικό με. Γιατί ειδικά εδώ στην Ελλάδα ο εκπαιδευτικό ήταν πάντα ένα καλό αυτή για αυτά που ο μαθητής έλεγε χωρίς να μιλάει. Τώρα με τόσα παιδιά, τόσες διαφορετικές ηλικίες, τόσους διαφορετικούς χώρους, γιατί τα παιδιά ζουν σε οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς δουλειά, που δεν έχουν πάντα φαγητό να φάνε, όχι όλα βέβαια, αλλά αρκετά σε κάποια από τα σχολεία που πηγαίνω υπάρχει πρόβλημα. Περιμένουν πώς και πώς κάποια παιδιά να έρθει το φορτηγό του φρεφοκομείου για να φέρει φαγητό, γιατί κάποια, κάποια σχολεία έχουν καταφέρει να μπουν σε ένα πρόγραμμα 
όπου μπορούν τα παιδιά να σιτίζονται και περιμένουν πώς και πώς. Δηλαδή, όταν πηγαίνει 12 η ώρα, βγάζουν το ταπεράκι τους για να πάρουν να πάρουν φαγητό. Και μια μέρα άρχισε το φορτηγό να έρθει και τα έχει πιάσει πανικώς τέσσερα παιδιά από μια τάξη. Αυτά, μέχρι να τα μάθω ε, και να καταλάβω ότι αν κάνουν και λίγη φασαρία παραπάνω, έχουν πιθανόν χιλιάδες λόγους. Περνάει καιρό. Οπωσδήποτε ένας καθηγητής που πηγαίνει σε 5, 6 και 7 σχολεία, άκουσα αυτές τις μέρες, ε, ουσιαστικά δεν γνωρίζει ότι τα ονόματα των μαθητών του. Τι να μιλήσουμε εδώ για ποιοτική εκπαίδευση, όταν δεν ξέρεις τα ονόματα των μαθητών σου. Γιατί στο σχολείο δεν είναι μόνο αυτά που διδάσεις και αυτά που μεταδίδεις, αλλά είναι ότι ε, πρέπει να ε, συμμετέχεις σε αυτό που λέμε σχολική ζωή. Οι σχέσεις των ανθρώπων με στο σχολείο είναι πολύ σημαντικές. Μια πολιτική λοιπόν η οποία επηρεάζει με αρνητικό τρόπο τις σχέσεις των ανθρώπων είναι μια κακή πολιτική για το μέλλον αυτής της χώρας. Τα απογέμματα της Δευτέρας και το πρωί του Σαββάτου αναλαμβάνω να ανοίξω ένα από τα σχολεία της περιοχής μου για να γίνουν μαθήματα αλληλεγγύης όπου συνάδελφοι κυρίως συνταξιούχοι παραδίδουν μαθήματα ε, μαθηματικών, νέων, αρχαίων, φυσικής. Υπάρχουν και ενεργεία βέβαια συνάδελφοι που κάνουν αυτά τα μαθήματα. Εγώ αναλαμβάνω την πολύ πρακτική δουλειά με τις απουσίες, να ανοίγω τα φώτα, να κλείνω 35 πόρτες, αυτά. Θα τις κάνουμε, ό,τι έγινε. Εντάξει, Ονομάζομαι Τατάγιος Γιώργιος. Έχω πάρει σύνταξη από το 2006. Έχω δουλέψει 36 χρόνια στην εκπαίδευση και 10 χρόνια πιο πριν σε φροντιστήρια. Εδώ όταν μου πρότειναν να κάνω στα παιδιά μάθημα αλληλεγγύης, αμέσως χωρίς να το σκεφτώ δέχτηκα γιατί πιστεύω το ότι αυτή την κρίση όλοι εμείς οι ίδιοι τη δημιουργήσαμε και τα παιδιά μας δεν φταίνε. Το θέλαμε και δεν έχει σβήσει η φλόγα του να διδάσκουμε ακόμα στα παιδιά. Η χειρότερη κρίση αυτή. Δεν υπάρχει τίποτα προηγούμενο. Μετά από τόσα χρόνια που νομίζω ότι κάτι προσφέραμε, νιώθω μια φοβερή απογοήτευση. είναι ότι οι μαθητές του Λυκείου βρίσκονται στην χειρότερη κατάσταση που θα μπορούσαν να βρίσκονται άνθρωποι και μέσα στην ένταση που υπάρχει για να μπορέσουν να σπουδάσουν και μέσα στην ανασφάλεια που υπάρχει για να μπορέσουμε να ζήσουμε σαν οικογένεια και δεν έχουν καμία ελπίδα. Δεν έχουν καμία ελπίδα για το τι μαθαίνουν, δεν έχουν καμία ελπίδα για το τι θα γίνουν αν σπουδάσουν κάτι και αν μπορέσουν να ζήσουν. Δεν υπάρχει και επαγγελματική προοπτική δηλαδή και επιπλέον βιώνουν όλη αυτή την κατάσταση των οικογενειών που οι γονεί μένουν χωρίς δουλειά. Ε, πολλά σπίτια βγαίνουν σε πληστηριασμό για να κατασχεθούν και πολλές φορές υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν να φάνε. Αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουν τα, τα παιδιά μας και γι' αυτό αρκετά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν και το σχολείο. Ειδικά φέτος, μετά από τις διαθεσιμότητες κάποιων συναδέλφων μας και από το δίωρο το επιπλέον που μας έβαλαν, βρέθηκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι δουλειά, χωρίς ώρες. Φοβόμαστε ότι θα συνεχίσει και κανείς δεν είναι σίγουρος ότι θα δουλεύει και του χρόνου. Εγώ με 17 χρόνια στο δημόσιο σχολείο, Δύο φορές έμεινα χωρίς καθόλου ώρες. Ήταν η ίδια στενοχώρια όπως όταν έχασα τη μητέρα μου. Γιατί αν χάσω τη δουλειά μου, δεν έχω τίποτα. Και ζω μόνη μου το παιδί μου και τον εαυτό μου βέβαια για να μπορώ να ζω το παιδί μου. Επειδή ο γιος μου του χρόνου θα ξεκινήσει το Λύκειο, προβληματίζομαι πάρα πολύ για το σε ποιο Λύκειο θα πάει 
Θα πω, θα πάει σε Λύκειο και με το καινούριο Λύκειο τα παιδιά θα δίνουν ένα είδο πανελληνίων εξετάσεων από την πρώτη ηλικία για όλα τα μαθήματα. Αν στο σχολείο του γιού μου ο χημικό πάει τον Δεκέμβριο, τι να κάνει ο χημικό. Στο Λύκειο που είμαι, ο χημικό ήρθε όντω στι 10 Δεκεμβρίου. Αυτό το σχολείο που λένε ότι έχουμε πολλού καθηγητέ. Τελικά, ποιοι είναι οι πολλοί καθηγητέ. Στην τηλεόραση το Σαββατοκύριακο, σε σχολεία, σε λύκεια νησιών, περιμένουν ακόμα καθηγητέ για το λύκειο που δίνουν πανελίνε εξετάσει. Αυτά τα παιδιά τι θα κάνουν. Ο γιο μου, δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να του κάνω φροντιστήριο. Αν λειτουργούν αυτά τα τμήματα και μπορέσουμε να τα ξεκινήσουμε από το Σεπτέμβριο, ίσω. Αλλιώ, δηλαδή. Θα είναι χαμένο από χέρι. Και όχι μόνο ο γιο μου, και η πλειονότητα των Ελλήνων μαθητών. L'Italia, già prima della crisi, che si è sviluppata dal 2007-2008 in poi, aveva delle condizioni strutturali negative rispetto ad altri paesi europei. Una debolezza di sistema del nostro paese, penso alla mancanza di infrastrutture, eh, a, della, a, a una burocrazia eccessiva, eh, penso ai temi della legalità, cioè l'idea che in questo paese si possono evadere le tasse, 120 miliardi l'anno, è stato anche questo un fattore. Quindi era un paese che già prima della crisi presentava delle forti criticità. Benvenuti all'Istituto Comprensivo Paolo Stefanelli, questa è la sede Amici di Meglio. E venite vi illustro un po' la situazione qui della scuola. Prego. In Italia le scuole statali, o meglio gli edifici che accolgono gli alunni delle scuole statali di ogni ordine e grado, quindi dalla materna fino alla secondaria superiore, sono circa 40.000. Sono però edifici particolari, cioè nel senso che non sono tutti edifici diciamo di derivazione nella loro progettazione come se fossero scuole, ma sono edifici anche riadattati, fortemente riadattati. Questo ha significato la necessità di come dire, monitorare complessivamente il numero degli edifici e vedere se era possibile o non era possibile mettere a norma gli stessi. Ecco, questo è l'ingresso. Vi faccio vedere i locali della scuola. Ecco, come potete vedere, ci sono un po' di problemi qui col pavimento. Quali sono i rischi che abbiamo nelle nostre scuole? Il primo fattore è quello strutturale, ossia la, la struttura dell'edificio. L'edificio, per essere a norma, deve avere alcune caratteristiche ben precise, ovvero deve avere gli spazi idonei innanzitutto all'interno e poi debbono essere prese delle misure che riguardano appunto la sicurezza di chi ci opera. Tra l'altro va anche ricordato che prima del 1974 l'edilizia italiana presentava eh, alcune caratteristiche particolari e in modo particolare la presenza dell'amianto. L'amianto deve essere trattato in un certo modo perché altrimenti si rischia che le fibre che che possono uscire, non possono determinare appunto, malattie, in modo particolare tumorali ai polmoni. E il problema è perché ci sono parti di amianto qui nelle, nelle mattonelle, diciamo, ci sono fuori uscite di amianto che il Comune sta facendo riparare. Si attende, non so se a, i tempi quali sono, il pavimento da ri il rifacimento di tutto il pavimento. Vi faccio vedere quest'aula dove è stato fatto un tampone provvisorio perché c'erano delle grosse buche. In Italia Alcuni fenomeni hanno determinato anche incidenti mortali per quanto riguarda gli alunni, proprio per la incuria in cui versano gli edifici scolastici. Faccio un paio di esempi. 
Nel 2009 a, Mori, a Torino è morto uno studente, perché è caduto un controsoffitto, appena rifatto poi tra l'altro, che, che significa sostanzialmente che questa situazione è abbastanza grave, considerando che il nord rispetto al sud è più avanzato nella messa a norma degli edifici. Ecco, qui potete notare, diciamo, delle mattonelle sostitutive. Anche qui si è intervenuti diverse volte, come potete notare, dai colori del pavimento. Spesso si lamentano i genitori, infatti si è arrivati a questo punto per fare questi lavori tampone perché i genitori si continuano sempre a lamentare che i ragazzini vanno a finire anche dentro non solo la questione am amianto ma anche per la sicurezza dei ragazzini che vanno a finire con le sedie nelle buche. Il terzo elemento, che è anche questo fondamentale, è dettato dal fatto che l'Italia, o meglio gli edifici scolastici, si trovano in un territorio, quello italiano, e spesso e volentieri eh, con una forte presenza sismica e quindi di conseguenza la, la costruzione degli stessi è subordinata, appunto, dovrebbe essere subordinata appunto, a forme che possono prevedere appunto, questa tipologia e questo tipo di fenomeno. Purtroppo eh, ci siamo trovati, ci siamo imbattuti anche negli anni passati, nel 2002 con il eh, terremoto del Molise, in situazioni particolari in cui il terremoto causò la morte perché crollò eh, il tetto dell'edificio dell di questa scuola dove eh, stavano studiando 24-25 bambini più la maestra e morirono tutti quanti. Non so quando si può risolvere questo problema. Spero al più presto, perché anche perché questo lavoro non è che duri negli anni, è un, un lavoro che può durare, che ne so, un anno, due anni, ma non, non può andare oltre. Beh, io da quando sto io, è, 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 diciamo, un po' è peggiorata la situazione, però è stato già, diciamo, le, le, le riparazioni già è, erano da quando io sono arrivato, circa otto anni fa. Vi faccio vedere le scale qui, che a causa diciamo, della forte nevicata dell'altro anno questo diciamo è anche un po' pericolante per il fattore che si arrugginiscono anche i ferri della struttura gli studenti che possono stare in pericolo beh diciamo dipende dal tipo di pericolo se diciamo che il pericolo, il pericolo è di derivazione, chiamiamolo così, strutturale, possiamo dire che il 60-70% delle nostre scuole sta in una condizione in cui deve essere rivista la struttura. Il fatto sta che l'ultimo dato dell'INAIL, che è il nostro ente che certifica gli infortuni a scuola, eh, questi sono fortemente in crescita e noi abbiamo un tasso di infortunistica che quando parliamo di infortuni parliamo di gente che si è fatto male in un modo o nell'altro e che quindi si è fatto male dentro l'ambiente scolastico, stanno crescendo e sono cresciuti negli ultimi anni. Tant'è vero che l'ultimo censimento ha censito appunto 92.000 infortuni l'anno. Sapendo che l'INAI però censisce soltanto una parte di infortuni, cioè gli infortuni di quegli studenti che operano all'interno dei laboratori o comunque che lavorano quest'anno in palestra, a giocare, facendo educazione fisica o quant'altro. È una scala d'emergenza questa. È stato messo in sicurezza, diciamo, però purtroppo non si trovano i fondi per, per, per il rifacimento di questo intonaco. Beh, può essere di sicurezza anche perché si può, può venire giù altro intonaco. I governi che si sono succeduti hanno fatto ben poco 
e che ha fatto dell'edilizia scolastica la necessità di un'emergenza, un'emergenza nazionale. Noi lo diciamo da, da qualche anno, diciamo, da quel lontano 2002, i fondi stanziati dovrebbero essere per mettere a norma tutti gli edifici circa, 400, eh, circa 14 miliardi di euro, sono stati fortemente come dire, eh, relativi, quindi hanno semplicemente eh, provveduto a intervenire in alcune aree. Quindi noi possiamo dire sostanzialmente che oggi come oggi in Italia la scuola non è assolutamente sicura. Della, della cultura europea, cioè paesi come l'Italia, la Grecia, per l'arte, la cultura, la musica, sono stati sostanzialmente all'avanguardia. Oggi questo patrimonio viene in qualche maniera non solo indebolito, ma addirittura ignorato. Basta pensare ad esempio che se noi guardiamo ad esempio l'Italia, le università italiane attraggono poche, pochi alunni dal, dal, dall'estero. Gli unici che riescono ad attrarre sono i conservatori e le accademie, ma se noi guardiamo allo stato dei conservatori e delle accademie, pensando ai nostri grandi musicisti, no? eh, abbiamo una situazione di, di, ormai di disfacimento anche di settori che possono. Quindi in realtà questo, ma questa è la stessa cosa è avvenuta in Grecia, no? si è partiti dall'abbattere dal, dall la cultura, l'istruzione, perché in realtà il, la cultura e l'istruzione segnano la civiltà di un popolo. La civiltà ha un senso se c'è uguaglianza, non ha più senso la civiltà se c'è disuguaglianza, però la disuguaglianza non è solo un fatto economico, ad esempio l'accesso al sapere oggi è fonte di inclusione o di esclusione sociale, di uguaglianza o di disuguaglianza e quindi garantire a tutti l'accesso al sapere è un grande fattore di uguaglianza. Senza una società più giusta non c'è prospettiva per un sistema di educazione e istruzione, ma l'educazione e istruzione serve anche a creare una società più giusta. Tenho seis filhos, quatro rapazes, duas raparigas. Uh, o Diogo tem, vai fazer 18, a Marta tem 15, vai fazer 16, o Hugo tem 14, vai fazer 15, a Catarina tem 13, vai fazer agora. Estou a dizer assim porque eles vão fazer agora breve. Vai fazer 14, depois tem o Alexandre com 12 e o João Pedro com 10. João Pedro. O que queres ser quando fores grande? Uh, quando for grande, uh, quero ser informático porque gosto muito de tecnologia. Quanto é que Gosto muito. Gosto muito de mexer em computadores. Quando os pais se dirigem à CONFAP, um dos primeiros problemas que surge tem a ver com a preocupação com a aprendizagem do dos seus filhos, dado um conjunto de problemas hoje que as famílias vivem, económicos e de aquisição de materiais, e portanto há aqui alguma angústia na vivência da própria escola que os preocupa. Eu não trabalho, não é? Ou seja, sou mãe a tempo inteiro. E a minha, os meus horários são os horários deles. Ou seja, eu não tenho horários, não é? Eu, eu vou levá-los, vou buscá-los, passo a vida na escola, pertenço à associação de pais e, e ando sempre em rol deles. Mas não deixa de ser difícil, principalmente a nível financeiro, porque gerir isso é muito complicado. É mesmo assim, na atualidade, é mesmo muito mal. Mas vai-se gerindo, haja boa vontade, Imaginação, vai-se conseguindo alguma coisa. Quero ser médica porque gosto muito de medicina e não gosto de estudar. Pois, mas para ser médica tem que se estudar. Para mim, estudar, sei lá, não dá em nada. Outra preocupação que os pais têm tem a ver com o suporte financeiro ao que é necessário na educação. 
Todas as famílias sofreram cortes, obviamente, mas umas estariam num patamar que ainda permite suportar com esses cortes o mínimo necessário de apoio à, à educação, mas muitas eh, caíram de facto numa situação de, de extrema gravidade. Não temos uma política de família que eh, atente ao número de filhos. Nós, ter um filho, ter dois filhos, três, três filhos, a vantagem é muito mínima em termos de declaração de imposto, porque em termos de apoio efetivo não, é, é indiferente. Ele, os gastos que eu tenho é, no início do ano é os gastos de um ano letivo, do início do ano letivo. Um, tirando isso, depois os gastos que eu tenho com eles é, é com os lanches, com, com as roupas, com o calçado, com a comida. O que os meninos recebem é o abono, cá em Portugal é o abono, que, que este ano calhou-nos o primeiro escalão, mas nunca fomos o primeiro escalão, é o primeiro ano que estamos a ter. Daí eu também recebo muitas, é a única ajuda que nós temos, tirando o meu marido que trabalha, mas não temos ajudas nenhumas. Queres ser quando fores grande? Polícia. Porquê? Por... Gosto de armas e gosto de jogos de tiros. E sou bom em jogar jogos de tiros. <risos> gosto mais da IVIAT e não gosto de. Português, é uma seca. E inglês também. E o resto gostas? Sim. Por que gostas da IVIAT? Porque é desenho, eu sou bom de desenhar. Claro. E, e da IVIAT? Também é desenho, eu gosto de desenhar. Uh, vai-se esticando aqui, vai-se esticando ali, uh, vai dando, como eu costumo dizer sempre, há sempre alguém pior do que nós, e, e o meu marido faz muitos esforços para que realmente não, não falte, e, e, e eu habituei os miúdos de uma forma de comerem tudo, a variar, não serem muito, então, e, e depois também tenho uma imaginação, volta e meia faço umas comidas assim. E vai esticando, mas não quer dizer que, que chegue sempre, não é? Mas nas escolas, quem, quem está presente nas escolas sente que há muitos meninos que só vão para a escola para comer. E isso, isso é muito mal. Estudar é, é, é prioridade máxima. E primeiro porque está na lei. Até o 12 ano eles não podem sair. E depois porque. Acho que se, eu não tenho estudos e como não tenho estudos, quero que os meus filhos tenham. Uh, isso nunca me impossibilitou de trabalhar, porque eu até o terceiro filho trabalhei e, e, e desarrasquei-me sempre muito bem e não tive qualquer tipo de problemas, mas eram outros tempos e os tempos que os meus filhos vão apanhar, eles não vão ter trabalho. Ou seja, se não tiverem estudos, se deixarem ficar para trás, vai ser... Olha, eu acho que vai ser mal, muito mal. E eu, a mim preocupa-me imenso é se eles têm mesmo muita vontade de estudar e eu vou ter que cortar as rédeas, é? as bases. Porque na atualidade eu não tenho dinheiro se um dos meus filhos fosse para a faculdade para lhes pagar os estudos neste momento. Porque não tinha, porque as propinas são são muito caras, não sei o que é que me espera para o décimo ano, que é para onde eles vão, porque também já pagam propinas. Eu levo o barco um bocadinho, vamos esperar e vamos ver. Eu sei que não é muito correto, não é? Pensar assim para o futuro. A prioridade é eles estudarem o máximo e não quero cortar bases. Mas eu tenho que... É muito mal ter que escolher, eu sei que estou a mudar de assunto, mas é muito mal numa família como a minha, ter que escolher. Estava a seguir a psicologia, acabar por ser psicóloga, a poder ajudar os outros e fazer com que as pessoas se sintam melhor. Psicóloga, e... sim. Porquê? Hum. Podes falar. Uh... Pode Ai, ser eu... uma verdade aí. Uh, também devido ao problema que o meu irmão tem, uh, oh, senti-me um bocado com, com esperança e de poder ajudar os outros por com o um problema que também o meu irmão tem e assim, coisas.
Há famílias, nomeadamente as famílias numerosas, que estão de facto com problemas, prescindem de imensas coisas básicas, não podem dar o apoio desse apoio que falava relativamente ao estudo, eh, salas de extra escola, que muitas famílias tinham os meninos para poder apoiar, portanto as próprias escolas foram também de alguma forma adaptando o seu trabalho e permitindo algumas aulas de apoio e portanto há de facto aqui uma enorme dificuldade. Só que eu, eu tenho seis filhos por opção, quatro era por opção, dois porque vieram, mas eu nunca pensei que um dia tinha que escolher. Isso é muito mal, ter que escolher por um. Entre dar uma coisa. É muito mal. Eu pensei que isto não me ia acontecer. Tu gostas de trabalhar com as mãos, gostas de inventar coisas novas. E gostas de apertar, claro. E gostas de apertar, desapertar. E depois da Cortes. Volta. Em relação aos jogos, a mãe não o deixa jogar, é, que é lamentável, porque esses jogos a mãe controla, não é? É só em sonho, pois, porque a mãe não deixa jogar esse tipo de jogos. Mas devias deixar. Pois, mas não, não pode ser. Como devem calcular o Miguel, pronto, como tem síndrome da espera, há, há coisas que a gente tem que filtrar. <risos> Nós temos que filtrar porque... Uh, tem vezes que ele divaga um bocadinho, a imaginação dele é muito fértil e, e pronto. Uh, mas na realidade eu acho que ele não quer ser polícia, ele quer é ser bombeiro. Agora é que diz que é, que é polícia, mas ele sempre falou no ser bombeiro. E você, claro. Claro, tem é que estudar. Estamos a falar em, em te dar terapias da fala, terapias de educação. Ou tirar porque não podíamos prejudicar mais os outros. Isso é mau. Mas há, há coisas que em Portugal estão muito, muito, muito maus. E os meninos do ensino especial muito maus estão. E quando eu digo entre eles escolher, é, o que eu quero dizer é que, imagino, tenho dois no nono, seguem sempre até o décimo segundo. E eu só vou ter dinheiro para a faculdade do o que é que eu faço? Percebe? É a mesma coisa que tive que optar por tirar o Miguel das terapias, porque já estava a acabar por atingir os outros meninos. E quando a gente tem que optar por escolher, é, é mau, é isso que eu queria, que eu queria dizer. E, e isso já me passou muitas vezes pela cabeça. Eles estão a chegar numa fase em que quase todos vão andar na faculdade, porque eles têm idades muito próximas. Provavelmente não vamos ter dinheiro para... Não é provavelmente, não vamos ter dinheiro para, para tal. Porque eu não tenho nenhum pé de meia, não consigo poupar. Como deve calcular, não, não é fácil poupar. Nem consegui pôr nenhum de parte, por exemplo. Também já tive uma conta poupada de reforma e acabei por ter que ir buscar porque era preciso, não é? Atualmente não tenho nenhum. É... A nossa ideia era sempre pôr dinheiro de parte para a altura que eles iam estudar e isso nós não conseguimos. Nunca. Uh, em relação a conseguir, sempre tive um material. A minha mãe sempre, apesar da crise, sempre, uh, volta, sempre conseguiu uh, dar-nos o que foi preciso. Uh, uh, também na escola temos possibilidade de ir a visitas de estudo ou assim. Uh, vamos, mas quando é o final, para ser final, uh, costuma ser um bocado caro, uh, exagerado, e como somos dois no nono ano, é assim um bocado complicado pagar para os dois. El profesor Julio Pérez es ahora mismo el quinto centro de Ríbar hacia Madrid y lleva como 11 o 12 años de funcionamiento. Es un instituto relativamente joven. 
es un centro muy vivo, muy colorido, con espacios muy grandes, muy abiertos y casi está en consonancia con su proyecto educativo. ¿no? Es un proyecto educativo muy abierto, muy participativo, contamos mucho con los alumnos, con los padres, con el ayuntamiento. En el tema de la educación mucho depende del voluntariado del profesorado, mucho. Con este centro continuamos con un nivel de voluntariado dentro del profesorado muy grande. ¿no? Yo creo que debido un poco también al ambiente educativo, porque puede trabajar con libertad, sin presión y donde se le tiene en cuenta para cantidad de cosas que se hacen. Si hablamos de la situación en España y me centro en los recortes educativos, siempre yo siempre comento que es cierto que hay unos condicionamientos externos debido a la crisis económica que se ha pasado en los últimos años, o crisis financiera, que obligan a los países a recortar en muchos campos, sobre todo los servicios públicos. Pero también con los recortes va acompañado una determinada opción política y en este caso creo que la española es interesante de analizar. ¿no? Las políticas educativas del gobierno de España, sobre todo desde el año 2010, y de los gobiernos de las comunidades autónomas, también desde el año 2009-2010, según eh, qué gobiernos, se han orientado a recortar los recursos de los que dispone el sistema educativo. Como consecuencia de esos recortes, entre el 2010 y el 2014, el presupuesto educativo ha caído más del 30%, ha caído en torno al 31%. Hemos perdido eh, en el último año y medio más de 32.000 profesores en la enseñanza pública no universitaria, y más de 4.600 profesores en las universidades públicas. Los efectos sobre el sistema educativo están siendo devastadores, se está produciendo una pérdida de calidad y sobre todo también una quiebra en la equidad, es decir, todos aquellos recursos que el sistema educativo ponía a disposición de los alumnos que están en situación de desventaja social, de los alumnos que necesitan medidas de apoyo educativo, se volatilizan como consecuencia de los recortes. Por lo tanto, hoy tenemos un sistema educativo que no es capaz de garantizar los mismos estándares de calidad que antes y sobre todo eh, que vincula los resultados escolares de forma muy clara al sesgo social porque la equidad es decir, el tratamiento diferente a los diferentes alumnos para que todos progresen en el sistema educativo, pues la equidad se ha, ha ido por el sumidero con los recortes. Nuestro instituto, después de empezar en el 2000, a los cuatro años o por ahí, eh, cambió un poco de colorido. Antes era, digamos, más, mon más monográfico, eh, la tipología familiar era más parecida, era una tipología... Eh, un sector medio, familias medias, más o menos preocupadas eh, por, por su salud, por sus hijos, eh, con un poder adquisitivo medio y tal. Entonces vino eh, un, bueno, pues una, eh, asumimos un grupo de gente que cambió un poco esa tipología. ¿no? El cambiar el alumno nos obligó a nosotros a intentar ver de qué forma eh, podíamos aprovechar esa diversidad para riqueza del centro y que no fuera una dificultad en sí misma. ¿no? se intenta personalizar un poco el tema de la educación y atender esas desigualdades que pueda haber. Los recortes han supuesto un punto y, y, y final ¿no? en la educación pública entendida como herramienta de ascenso social, sobre todo para las clases más desfavorecidas de este país. Nosotros estamos intentando por todos los medios eh, que se mantenga esta calidad junto con el profesorado. El profesorado me consta que está muy implicado en estos momentos más que nunca en defensa de la escuela pública y además está haciendo un esfuerzo <coughs> sobrehumano porque tiene que dar clase a más chicos, tiene que dar, eh, dedicarle más horas, tiene que en, hacer tutorías en horas en las que ya no debería ni tan siquiera en muchos casos estar en el colegio. Es decir, en la mayoría de los casos el profesorado tiene un, está teniendo un comportamiento ejemplar en este, en este aspecto. ¿no? Hasta hace poco en España la red pública de educación era magnífica, era universal y de repente han decidido que ese no es el modelo y han optado porque hay dos redes, una pública y una que ellos llaman privada concertada, ¿no? una red privada. Eso sí que va a ser muy difícil mmm, que vuelva atrás y eso es lo que realmente nos ha trastornado, porque nos da igual dos, dar dos horas de clase de más, lo que no nos da igual es que todos los alumnos que tienen dificultades acaben en la red pública, que se está transformando en una red asistencial y están dejando a los centros privados concertados que seleccionen a los alumnado, al alumnado bien por su nivel social o bien por su nivel académico y generalmente por las dos cosas, porque desgraciadamente van unidas y están haciendo de los centros, centros asistenciales. A mí una 
cosas que me preocupa es el tema de que quieren poner eh, los institutos, el sistema de, eh, educativo en el mercado. Es, mm, un centro educativo es como una empresa y tiene que dar beneficios y tiene que, dar, tiene que cumplir objetivos. Esa parte no me parece mal, pero yo creo que no se contempla, primero, que no trabajamos con muebles ni con filtro de aceite, sino que trabajamos a nivel educativo con personas concretas y que eso se escapa, nuestro producto es un adolescente y eso se escapa muchas veces de un producto manufacturado. ¿no? Y segundo, que se quieren cumplir objetivos cuando hay cosas que no se están atajando. Hemos hablado de la ratio de alumnos, hemos hablado de la carga del profesorado, hemos hablado de apoyos por parte para la atención a la diversidad, hemos hablado de distintos aspectos, hemos hablado de becas de alumnos, de distintos aspectos que no ayudan a que los objetivos se cumplan. Es decir, de alguna forma es, eh, tenéis que cumplir los objetivos, pero depende estrictamente de vosotros, porque si se requerís ayuda, la vais a tener relativamente. Y luego, vais a tener más ayuda si cumplís objetivos, con lo cual entramos en un círculo muy vicioso. Es decir, pues, yo creo que se puede tender, no sé si pasará, a una especialización de los centros. Yo creo que en Madrid hay una brecha importante entre concertada y pública. No porque haya dos redes educativas, que pueda haberlo, personalmente puedo estar más o menos de acuerdo, pero sí que si tienes dos vías distintas de entrada del alumnado, las, las, los problemas se tienen que repartir. Y los que ahora mismo estamos conteniendo a toda la diversidad del alumno son los institutos públicos. Los recortes han sido austeros, ¿de acuerdo? Y después tenemos severos. La severidad en España ha sido selectiva y no selectiva. Selectiva, ¿a qué se refiere? Que en principio no ha atacado a todos los servicios públicos, ha atacado previamente a salud y educación. Y además con una política neoconservadora o neoliberal. Son severos con las clases más bajas, son severos con las personas más desfavorecidas, son muy severos con la escuela pública. Por ejemplo, en la mayoría de autonomías ha reducido los presupuestos de la escuela pública, pero han aumentado los presupuestos de la escuela concertada privada. Esto indica un determinado modelo de severidad desigual. Luego hay otros aspectos como eh, que la elección del alumnado va a ser cada vez más temprana, es decir, que eh, la diversificación curricular o la, eh, el acceso a la FP se adelanta en años. Es verdad que un alumno que tú ya le ves mal desde primero de la ESO, eh, hay un porcentaje pequeño de gente que remonta y se incorpora a un nivel adecuado. ¿no? Pero lo que, es, lo que estamos haciendo, rebajando un poco el tema de la edad, es poner encima de la mesa el fracaso del sistema educativo. Es decir, como no puedes trabajar, o por lo menos los datos nos dan que no tira mucha gente para arriba, directamente, por ley, decimos que desde pequeños o desde más jóvenes ya se diversifique. Con lo cual ya no tienes que atender, sino que la propia línea educativa del alumno ya le va destinando un poco a sus objetivos. ¿no? Sí que es verdad que funciona mucho por la estadística, hay poca gente que sale para... Pero aquí siempre lo decimos, si hay tres personas que rescatas y tiras para adelante y tú creías que iban para abajo y al final logran hacer bachillerato, solo por esas tres personas apareció la pena. La experiencia nos dice que los países que han apostado más por la cualificación de sus personas, Alemania está ahí, en el centro de Europa y no solo eh, geográficamente, ha conseguido preservar el empleo de la gente más joven, por ejemplo, desde una apuesta por la formación. La formación, el modelo dual de formación-empleo, eh, ha sido clave para que, habiendo caído más la economía alemana que la española en el momento más agudo de la crisis económica, allí se haya destruido muchísimo menos empleo que en nuestro país. Europa necesita una transformación de su modelo económico y eso se, no se hace si no se apuesta por el conocimiento. Aquello que se decía de, en la estrategia de Lisboa, la sociedad más avanzada eh, sobre la base del desarrollo del conocimiento, tiene que dejar de ser palabras y convertirse en hechos, en una apuesta decidida también por la educación. Dr. Julianne Nocton. I am currently a lecturer here in Dublin Institute of Technology in Microbiology and Cell Biology. Um, I'm also chairperson of the Irish Research Staff Association and we're a networking group of contract researchers and we, we try and provide a coherent voice for researchers to policy makers in, in government and in the institutes and in the funding agencies.
The research in Ireland is a transient population. It's all carried out by contract staff, it's all externally funded, so there's very little stability, very little security, um, especially in Ireland. And at the moment, it's become even more precarious um, in recent years due to funding changes and policy changes. So the population tend to feel as a whole quite undervalued um, and quite forgotten. Overall, <clears throat> Ireland is, is somewhat below the average when it comes to research expenditure, below the EU average, and that's principally because business enterprise uh, investment in research is, is somewhat below average. As a result, um, there is considerable emphasis and correctly on the role of public investment in research. Uh, in actual fact, uh, public investment in research, including research on campus in universities, has been rising quite significantly over the last 20 years until the economic crisis in 2008. We don't have research institutes really in Ireland. Most research is carried out in universities and in, in an academic setting. So there might be a certain level of industry engagement in research, but it's through, the, through academia and through universities. So the vast majority of, of research in Ireland is actually carried out state funded um, with, with contributions to industry, whereas in places like France and Germany, they would have institutes of research where you're solely researchers. Whereas in Ireland, you have the, the research group leaders will be lecturers. So their primary role is lecturing and the research is carried out by contract staff or PhD students. Um, so it's, it's quite transient and um, it's, it's very transient and it's very unstable work in Ireland. There is a real challenge now because with increasing pressure on budgets, uh, it's not clear, it's not obvious that there is a coherent long-term strategy to invest in knowledge, in research, in higher education. In the absence of public investment, uh, we think that there could be a crisis in terms of quality, in terms of investment and provision in the higher education sector. And this is why I think we need an honest, open, comprehensive debate on the future of higher education. Research positions was reduced by about 50%, um, between 45 and 60%. So that's half the jobs gone out of the sector over the space of maybe two or three years. And in addition to that, there was a policy in Ireland to double the number of PhD graduates. So what we ended up having was a cut in funding, which reduced the number of positions, but an influx of new graduates into the market um, and into the job. So it just put pressure on, on research careers from all sides. Um, anecdotally, you know, I think of my graduating PhD class, there might have been 12, 14 of us, and two of us are still in Ireland. So it's, it's, we emigrate, we just, it, the population is trained in Ireland, reaches a very high level and then just leaves. People who've been successful abroad, I do, I know people who work for the, Centre, the, the CDC in the States, I have, you know, but they, and they've set up lives outside and obviously you miss your family and it's very difficult. But as chair of the Research Staff Association, I have had stories of people who have families, who have young children, who have had to change schools two or three times in the space of six years because they can only get two year contracts and so they have to move. It's very difficult when you reach a certain, a certain point in your life where you want to settle down, you want, you know, you have a partner, you have a family. And because mobility is being enforced in a lot of research across Europe, that mobility is seen as the holy grail, it does mean that you can never settle down. So from a family life point of view, that's very difficult. We have a very strong tradition of emigration in Ireland, uh, almost as an escape valve when the labour market has uh, too much uh, supply and too few jobs. And what we see increasingly uh, here is uh, larger numbers of well-educated um, persons, particularly higher education graduates, in their early to mid-twenties, uh, emigrating to other countries, very often English-speaking countries. And this, of course, has an effect on the skills level of the economy. It means that the uh, population, the working age population, becomes relatively less skilled. And whereas some investment is going in, 
to pay for higher education, including some public investment. The benefit goes to other countries uh, disproportionately. Ireland is a knowledge-based economy and we have, we have really focused on highly educated workforce. Innova research and innovation is, is everything nowadays in, in most Western countries where you're constantly trying to develop new products, you're constantly trying to develop better services, more efficient way of doing things. So from a purely economic point of view, there's an awful lot of um, prospects, product prospects that can be developed through research. But also just the skill set that researchers develop, which is problem solving, which is what we are. We come across a problem, you think of the most rational way of, of solving it, and then you do it. So research is fundamental to most of the important aspects of a country, which is you know, health of its citizens, efficient running of the country, and then economic growth and development. I mean, researchers really can play a huge role in all of those aspects. We see education as a public good uh, with important effects, both socially and economically. And it's important, therefore, for society to invest in education and not just to see it as a private good which individuals use to earn more income or to get jobs. Clearly, it does have individual benefits and these are significant. But the weight of the research evidence is that the social uh, macroeconomic impact of higher education is significant over time. Therefore, it's, it's a good investment for government, for societies. There is one simple fact in education. Uh, there are many different education systems, many realities, economic and educational realities, but there is one universal truth. If you want to improve an education system, look at the teachers. Because it is with the teachers and thanks to the teachers that you will improve outcomes of education and certainly without them you will not. Μου άρεσε, όταν, ε, αλλά όταν πρώτο μπήκα στην τάξη ήταν πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή ε, είτε είναι 10 χρονών, είτε είναι 16 χρονών, 17, αυτά τα ματάκια τους είναι εξαιρετικά. Ser professora foi talvez a coisa mais maravilhosa que me aconteceu na vida, ou ter optado para esta profissão. Posso dizer que ainda hoje recordo o nome de muitos, muitos, muitos alunos que tive há coisa de 30 anos e que é, na verdade, a minha profissão. Um professor é isso mesmo, é um agente de mudança, é um criativo, é um curioso, é um pesquisa, é um mestre. E, portanto, isso é fantástico. O ensinante da escola é em um dos últimos lugares em que domina a civilidade e a della conversação. É um lugar mágico, por certos versos, é um lugar que está... É um forte dos últimos lugares em que há uma conversação entre gerações. E ver os seus alunos eh, crescer e, e, e serem cidadãos responsáveis e continuar a levar a sociedade eh, as gerações futuras, eu acho que isso é como ser um educador. Teaching can be the most rewarding of jobs. Students are a bit shy about thanking you, but students have a wonderful way of telling you whether you're the right man for this job or the right woman for this job. And that's why I'm proud for my work, and I can look at now that I'm going to go for the development, I can look at now that I'm going to be proud for the parents, the teachers and the friends. That I'm always ε, αγωνιζόμουν για το καλύτερο, αγωνιζόμουν για να, έχουν, να μεταδώσω με τον καλύτερο τρόπο δεξιότητες γνώσεις, ε, κοινωνική συμπεριφορά και αγάπη στα παιδιά. Είμαι περήφανος και χαρούμενος γιατί έκανα ένα επάγγελμα που το αγαπούσα. Με όλα τα προβλήματα που έχουν, νομίζω ότι είναι πιο όμορφη δουλειά παρά τα όσα προβλήματα. Μουσική